Buongiorno a tutti da Rita e benvenuti sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme un dolce. Andiamo a preparare un crumble aromatizzato al cacao con un ripieno di pere e uvetta. Andiamo a vedere insieme gli ingredienti. Allora, vediamo prima gli ingredienti del ripieno. Abbiamo bisogno di pere. Io ho utilizzato le pere abate che per motivi di tempo ho già sbucciato tagliato a dadini e irrorato con del succo di limone per evitare che anneriscano zenzero in polvere, cannella, uva sultanina che ho già messo in ammollo voi dovete metterla, eh, quella secca se ce l'avete la dovete mettere in ammollo in acqua tiepida per circa 5 minuti poi strizzarla, zucchero di canna e buccia d'arancia grattugiata questo servirà per il ripieno di frutta per il nostro impasto, per preparare proprio il crumble, abbiamo bisogno di 100 g di farina, 20 g di cacao, 60 g di burro o margarina, io in questo caso ho scelto la margarina perché viene più leggero il dolce, e 60 g di zucchero. Ricordatevi che lo zucchero e il burro devono essere sempre in egual misura e devono essere la metà rispetto o solo alla farina o in questo caso alla farina e al cacao quindi qui abbiamo 120, 60 e 60 la proporzione è sempre questa andiamo a cominciare la nostra lavorazione prendiamo un tegame antiaderente ci versiamo all'interno un, un paio di cucchiai di zucchero di canna in questo modo e portiamo sul gas per creare un leggerissimo caramello lo lasciamo soltanto scaldare e imbiondire vedete? il gas deve essere al minimo perché bisogna evitare che il caramello bruci quindi deve essere al minimo a questo punto portiamo il nostro tegame sul banco e andiamo a mettere gli altri ingredienti iniziamo subito con le pere all'interno del caramello Vedete come si chiude, come strigolano? Così. Ora aggiungiamo uva sultanina, cannella e zenzero contemporaneamente e buccia grattugiata dell'arancia. e trasferiamo di nuovo tutto sul gas lasciamo andare al minimo lasciamo andare così al minimo affinché le pere prendano il profumo e il sapore di tutti gli ingredienti che abbiamo messo e andiamo a preparare contemporaneamente il nostro impasto prendiamo una bolla Versiamo all'interno la farina, il cacao, lo zucchero e andiamo a mescolare questi ingredienti. Dopodiché incorporiamo a questo composto il burro. Mi raccomando, la margarina nel mio caso, mi raccomando, questa lavorazione deve essere fatta con la punta delle dita e deve essere veloce per non permettere al burro di scaldarsi perché le nostre mani sono calde e non dobbiamo permettere di, eh, al, al, al burro, alla margarina di fondersi troppo. Il risultato dovrà essere una vera e propria sbriciolata. Vedete come prende? forma piano piano sotto forma di briciole e continuiamo fino a ultimare ecco qui ora che abbiamo portato vedete l'impasto del crambolo al cacao come lo volevamo noi andiamo a togliere dal gas le nostre pene nel frattempo si sono perfettamente caramellate guardate Così. Poi in una teglia usa e getta, io ho usato questa perché è più bassa e potete vedere meglio la lavorazione, foderata con della carta da forno, andiamo a sbriciolare il nostro crumble su 
sulla base. L'effetto del crumble è spettacolare perché così vi sembrerà farinoso. Poi in forno diventerà quasi omogeneo e croccantissimo. Ecco, la base è pronta, vedete? Adesso lasciamo quello che resta dell'impasto per ricoprire il crumble nella parte superiore. Andiamo a spargere le nostre pere lasciando il bordo libero e vedremo il perché. Non dobbiamo arrivare con il nostro ripieno fino all'estremità del bordo perché al bordo ci metteremo l'altra parte del crumble, oltre a essere sopra, che andrà a sigillare il dolce. Ecco fatto. Ora spostiamo questo tegame e andiamo a continuare a sbriciolare il nostro crumble sopra il ripieno. Ne mettiamo una dose normale sulla frutta, così, e una volta che la frutta è ricoperta, il resto lo sbricioliamo sul bordo, dopodiché andiamo a pressare, a sigillare. Ecco, ora al bordo facciamo questo lavoro. Questo permetterà, eviterà, cioè, la fuoriuscita dei succhi della frutta durante la cottura del crumble. Ci siamo. Il crumble al cacao è pronto e quindi non ci resta che infornarlo. Noi lo inforniamo ora per circa 10 minuti a una temperatura di 180 gradi. Qua. trascorsi 10 minuti e il crumble è pronto la cottura è ultimata solo che adesso non possiamo toccarlo perché questo deve rapprendersi e solidificarsi quindi dobbiamo far trascorrere ancora 30 minuti affinché sia perfettamente freddo per poterlo togliere dalla teglia ecco il nostro crumble è freddo tiepido ma va bene così ora Andiamo a toglierlo dalla teglia. Tenete conto che non sarà come una frolla, come una crostata, non avrà eh, la consistenza perfetta, perché la stessa parola crumble vuol dire sbriciolata. Quindi è normale che si sbriciolerà, vedete? Che si sbriciolerà un pochino, ma questo cambia poco a noi. Ecco, vedete? La base è integra. Ora a questo punto giriamo un altro piatto, così, togliamo le briciole di troppo e ora andiamo a preparare il nostro piatto. Ecco qui, io ho tagliato un triangolino del nostro crumble, l'ho disposto già su un piatto da portata e ora andiamo a mettere una semplicissima decorazione mettiamo una fogliolina di menta sul crumble mettiamo delle scorsette di arancia vi ricordate che la buccia d'arancia è già si trova già all'interno no? delle pere ok e una spolveratina in questo modo di cannella vedete come ha preso colore e è veramente buonissimo io vi ricordo di provare le mie eh, video ricette le mie ricette vi ricordo che la cucina è sì una scienza ma la cucina va fatta con passione va fatta con amore con il cuore quindi mettete tutto il vostro cuore in ogni vostro piatto e con questa frase vi do appuntamento alla prossima video ricetta ciao a tutti da rita e buon appetito